the decision of Jammu and Kashmir Chief Minister Mufti Mohammad Saeed to release Hurriyat hardliner Masarat Alam has triggered a political war of words with the PDP's own ally, the BJP, strongly opposed to the move. In fact, the BJP has now registered a formal protest with the Chief Minister. In 2010, Alam had organized anti-India protests across Jammu and Kashmir, which resulted in the killing of more than 100 people. He'd been in jail for the last four years. The BJP is, uh, is slightly worried about <clears throat> what might be the repercussions because the hardline Amasa Alam is known for uh, for his activities, uh, especially in the past. Now, what the BJP is doing is more of a damage control, and a formal uh, complaint has been lodged. And what the BJP has conveyed that any such decision as part of the common minimum program need to be brought to the cabinet. Uh, the BJP's members in the cabinet and council need to be kept in the loop. And such decisions need to be have be scrutinized uh, as it can have a fallout. What the BJP is saying, since there is no legal problem issues with this, because uh, it was up to the state government, the only sole objection the BJP has, why wasn't the issue brought to the cabinet? On the other hand, the BJP's worry is that what Masad Alam will do once he's out now, and for which uh, there is definitely uh, the BJP will be keeping an eye uh, as far as the Kashmir situation is concerned. On the other hand, the BJP is interestingly saying that this may be a setback in terms uh, of the of the in terms of the alliance but it will uh, come forward with some kind eventually there will be some situation in which the bjp will be asserting on the points which have been agreed in the common minimum program which benefit the bjp addresses the bjp's own constituency in terms of the resettlement of the migrants from west pakistan in terms of the delimitation all these demands BJP will be raising in the coming days and that may help the BJP regain certain amount of lost ground due to measures taken by Mr. Saeed Mufti Maud Saeed, who is the chief minister, in addressing his own constituency. But what one can say is that this kind of continuous tug of war between the two allies will continue and that's what uh, the sources are saying, that this uh, addressing of the constituencies by two alliance partners will continue. How the alliance survives beyond that जगुल जी एक बड़ा विवाद पहला नहीं है तीसरा बड़ा विवाद है आपके गठबंधन सरकार में किस तरह आप लेते हैं इसको मुसरत आलम की जो रिहाई ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता साथ के साथ इसको लिया और भारतीय जनता पार्टी इस डिसीजन से सहमत नहीं है ना ही हमारे साथ कोई विचार विमर्श किया गया है उसका मतलब क्या है आपकी सरकार है और आपकी कहते हैं कि हम हाँ ये ठीक है आपकी बात इसका जो विरोध है वो हम दर्ज करवाएंगे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज जहाँ नहीं थे लेकिन हमारी पार्टी की जो मीटिंग हुई है उसमें कई मुद्दे थे लेकिन एक ये भी मुद्दा था और इस पर हम अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बाकी जो कैबिनेट के हमारे मंत्री हैं उनसे बातचीत करने के बाद हम हमारे जो सहयोगी दल हैं पी उनके साथ बैठ कर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे ताकि आने वाले दिनों में कोई भी डिसीजन लिया जाए उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही आगे बढ़ा जाए क्या आपकी ये डिमांड हो सकती है कि मसरत आलम को दोबारा गिरफ्तार किया जाए ऐसा है देखिए अब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए लोगों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं जी है ना यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि भाई अमन शांति डेवलपमेंट विकास शिक्षा तो आप फॉर्मली एक एक प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे चीफ मिनिस्टर पीडीपी के सामने लेकिन ये कोई उससे ऐसा है ऐसा है देखिए हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे जो हमारी स्ट्रेटी होगी जो हमारी बातचीत होगी वो वहाँ हम उनके सामने रखेंगे तो एक प्रोटेस्ट होगा विरोध दर्ज होगा उनके ऐसा है कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध दर्ज करवाया है और भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं होना का मतलब क्या है यही तो है शिवसेना चेतावनी दे रही थी इशारे दे रही थी कि जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है वो आग से खेलना है पीडीपी के साथ मुफ्ती के साथ सरकार बनाना यानी देश में संकट में डालना है और उसकी शुरुआत हो गई है जिस टेरिस को छोड़ा है मशरफ आलम को ये तो बहुत बड़ा संकट है और खतरा है देश के लिए होते ही बाप बेटी की सरकार और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद जी जब बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान तो ध्यान से सुनता ही है राजनाथ सिंह जी के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं मोदी जी के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं और पार्लियामेंट में क्या जवाब देना है